Hello， 大家好，我是阿努，欢迎来到想想实验室。这里有好多听了考试就会一百分的故事。今天要为大家带来的是远古外星人。按惯例，先帮今天要讲的内容画个重点。这次要跟大家分享的是，我们的祖先在远古时代就拥有高科技的证据，例如在世界各地都有发现的远古巨大石柱。还有埃及有一个转世女祭司，透过通灵发现古埃及的圣城阿拜多斯的时空之门。在开始之前，别忘了订阅我们，打开小铃铛，也可以多多留言跟我们说你还想听哪些故事，我们全家都会很感激你的。那我们就从远古巨石开始喽，《远古外星人》第十八季第二集的内容主要环绕在远古巨石文化的存在有多么的不合理。但这一集的开始，我就哈，因为第一个巨石柱是犹他州的金属柱。说好的远古巨石柱呢？怎么突然讲起了犹他州的神秘金属柱？就在我满头问号的时候，阿吉开始说：“因为都是柱吧。”哦，好哦，那应该也要讲一下梁柱、水柱、岩柱、重柱、红锈柱。再想了一下，会不会是因为我英文太烂？还是来查一下这个金属柱的英文名字好了。OK， Utah Monolith。这个 monolith 的确是可以解释成任何柱，那可以推荐红秀柱的英文名字用这个哎，以后就叫它 monolith 红。没有啦，我开玩笑的。这个犹他州的金属柱子第一次出现的地方非常的荒凉，荒凉到只有直升机可以到那边，所以基本上这个柱子被放置的时候完全没有目击者。其实没有目击者，我觉得还好。比较神秘的是接下来发生的事。因为接下来在世界各地出现了几百个类似的柱子，像是乌克兰啊、美国啊、德国啊、印度啊、巴伐利亚啊之类的。有些人觉得这一定是外星人给我们的指示，但也有些人怀疑这根本就是在模仿太空漫游。不知道大家有没有看过《太空漫游》？《太空漫游》里有一个经典的画面，就是在讲一群猴子摸了一根来历不明的石柱之后，开启了大进化时代。所以才会有人觉得这根本就是在模仿电影，故意放在那边制造话题。但我在想，还是搞不好有哪个有钱人放在那边想刷我们这些低等下人是猴子，一日猴子终身猴子之类的。好了，总之一直到现在都还没找到任何线索，到底是谁放了这根金属柱。接下来终于要开始讲远古巨石柱了。这些巨石柱通常来自公元前五千年左右的石器时代。主流考古学家认为。这些远古的巨石柱是用来纪念或者是墓碑之类的，通常高度跟重量都非常的惊人，有些高度超过一百八十公尺，重量超过三百吨。你们知道三百吨是什么概念吗？可是比一个自由女神像还重哎！而且这些巨石柱差的不是普通的深哎，一般被你看到露出来的部分，几乎是整个巨石柱的一半而已，是不是很夸张？为什么我会说很夸张？相信大家应该都可以想象，石器时代多危险吧？如果你天天身临其境的在演饥荒，会没事想说好无聊哦，不然来搬个超重巨石，然后把它插到土里好了，应该不会吧？而且在法国有个巨石阵叫卡纳克石柱，这个石阵整个的长度大概快要两公里。如果你从天上往下看的话，这些石头一排一排排的超好的，几乎都是平行线，整齐到你甚至可以用这个巨石阵来画几何图形。哎，两公里用走的话，真的算远呢。平常叫我走一公里，我都觉得很累了。如果没有外星人帮忙，在石器时代做这些事情，会不会太危险了一点？除了这些以外，另外还有一个让我印象很深刻的巨石柱，你们看，你们不觉得这个欧洲的石头长得有点奇怪吗？是不是有点像乡民传说中的三十公分？另外，这些巨大石柱都有类似的特性，通常它们的石英含量都超高的。而且刚刚提到的那个卡纳克石柱，那个石阵根本就是顺着石英脉矿摆放的。这边先帮大家科普一下石英的特性，在目前人类已知的技术里，石英是一种很常见的压电材料，常用在压电技术跟电子设备。因为石英受到压力或是应力的时候，就可以产生电力。然后这个压电材料的正负电荷会分开，形成电场，这个电场就可以用来收集或者是使用电力。所以远古外星人理论支持者推论，等等，名字太长了，缩短一下。喜欢外国人叫 cross cultural romance， 跨文化。那喜欢外星人的就是跨种族 cross race romance， 那就叫他们 f u r s t 好了。这些 f u r s t 推论，有一票外星人。把地球当做星际旅行的休息站，休息站要有什么？充电或者是加油站，对吧？
。所以这些外星人到地球上训练我们的祖先，把这些石柱放好，这样才能够帮他们的宇宙飞船充电。总觉得这样听起来，菲茨茨讲的好像有点道理哎，因为在现代有很多的飞碟目击事件都会发生在核电厂或是电塔附近，搞不好其实这些飞碟根本就是去那边充电的，而且这些远古巨石柱的位置可以说是遍布全球，到处都有，出现的时期也都差不多。这种心电感应真的很难用科学解释，当时我们的祖先到底为什么突然全体决定来插这些大巨石柱吧？你们觉得地球可能会是星际旅行的休息站吗？如果你觉得这些证据不太够，只是 f i r s t 子们喜欢胡思乱想而已，那接下来的内容也许可以证明这件事真实存在。在本期的第二十集，介绍到一个埃及转世女祭司 Doris l o u i s e l e y 通常在埃及大家都叫她奥姆塞提。这个奥姆很猛哦，她是一个完全没有受过任何正统考古教育的考古学家。她的通灵之路在三岁那年正式展开。那年，小奥姆摔下楼梯后，被医生宣告死亡。他爸妈跟医生离开现场，准备处理后事的时候，小奥姆直接原地复活。当爸妈回到事发现场，被吓到一个不行，疯狂的询问他有没有哪里不舒服，还做了一系列的身体检查。幸好没有任何异样，唯一比较奇怪的事就是小奥姆一直靠腰说想回家。他爸妈当然是一脸懵，一直安抚他说：“你就在家呀。”但小奥姆不买账，只是一直跟他爸妈欢，这里不是我的家。隔年，小奥姆的爸妈带他去大英博物馆参观的时候，他一看到埃及法老的雕像，就马上冲过去亲吻法老雕像的脚。哎，你们知道这件事真的很神秘，因为他才四岁，居然知道这个古代埃及官员的习俗。更神秘的是，接下来日子里，小奥姆开始反复的一直看到古埃及的圣城阿拜多斯的幻象。接着，小奥姆十岁的那年，世界有名的埃及古物学家 M. S. w a l l y Budget 突然对这个十岁的小孩非常感兴趣。看到这段时候，我还以为在看什么犯罪现场的纪录片。如果这不是考古纪录片，一个老男人对十岁小女孩感兴趣，听起来真的有点糟糕哦。还好这件事最后是往好的方向发展，没有往犯罪现场去。这个恩斯特最后收了小奥姆为徒，然后小奥姆也开始学习埃及的象形文字。据说他学的异常的快，因为你们知道吗？对西方世界人来说，埃及象形文字是一个非常非常非常复杂的文字系统。目前已知的埃及象形文字大概有一千字左右，每个都有不同含义，就有点像中文啦，所以他们才会觉得很难啦。然后在二十七岁左右，开朗热情的他跟一个埃及人结婚之后，直接搬到开罗，因为最近 Me Too 话题真的太热门了。这边想 highlight 一下，影片中有提到他的热情开朗，看起来小奥姆应该是真的没有碰到什么坏事啦。总之，那一年他正式回家了，而且还开启了他的考古之路。奥姆在埃及的生活几乎天天都往考古地点跑，甚至有时候会直接睡在考古基地里面。在那些日子里，他也认识了很多考古学家。奥姆甚至协助了埃及的考古学之父一起研究吉萨金字塔。他负责协助绘制基地的位置图，还有翻译一些象形文字。然后，在一九二零年，神秘的事情发生了，奥姆开始有了第三类接触。他在书上声称，他看到了一个穿着古埃及服装的使者出现在面前，然后开始说了很多关于古埃及的事，并且叫他一字一句的抄下来。神奇的是，奥姆用的是他根本不认识的古埃及通俗文字。这边再帮大家科普一下。古埃及的通俗文字是一种简化过的象形文字，相较于古老的象形文字，通俗文字会比较容易书写。在古埃及统治时期，算是一种当时公认的文字系统。一直到罗马帝国开始统治埃及之后，才慢慢的被其他书写系统所取代。总之，透过这些第三类接触，奥姆了解到自己的前世。她曾经是一个生活在公元前一千三百年的埃及女祭司。而且赛提一世是他的前男友哦。这个赛提一世就是之前影片有提到的那个埃及史上在位最久的法老拉美西斯二世的爸爸。而且最夸张的是，后来这个古埃及的使者还让奥姆搭时光机回到过去，参观了当时还健在的圣城阿拜多斯，并且安排他跟前男友见面。当然，回来之后，这个使者还是持续的分享古埃及的各种知识，据说整整分享了大概二十年左右
。也许是因为这些神秘的接触，让没有接受过正统考古教育的奥姆，常常可以没来由的指出从来没发现过的古迹位置。甚至还协助重建了前男友赛提一世的神庙。你们知道吗？当初赛提神庙被发现的时候，简直就像垃圾堆，一大堆石块到处都是。但是奥姆用他神奇的知识协助重建了这一切。所以一直到今天，许多的埃及考古学家还是非常感谢奥姆的贡献，因为他们都觉得如果没有奥姆，赛提神庙的重建可能就不会这么顺利。看到这里，我在想。这个前男友是不是依赖型人格的恐怖情人啊？追了几千年都没有放弃找到前女友，终于找到之后还叫前女友帮忙整理房间。哦，没啦，我开玩笑的，不要亵渎人家的神明。另外，关于这个赛体神庙，奥姆还曾经公开表示过，这个神庙以前其实是一个星际之门，埃及的王会从这个地方回到他们的家乡猎户座，然后也会透过这个门再回到地球。而且你们知道吗？最厉害的是，这些奥姆通里来的知识，跟埃及后来发现的考古证据跟古文献都非常的雷同。例如，埃及的古文献曾经记载着，埃及的第一个创世神搭着金字塔形状的飞船来到地球，接下来开启了埃及的黄金时代。你们想象一下，如果这个创世神真的是搭着飞船降落到赛提神庙的话。那之前常常有人提出，金字塔不是陵墓，其实是一种收集能量的发电厂。这个说法就很有可能不是瞎说哎、欸，因为金字塔的材料跟前面讲到的远古巨石柱一样，石英含量都爆干高哎、欸，非常适合用来导电跟储存电力。那这些所谓埃及的创世神，无论他们是飞了四百三十光年，或是用虫洞跳过来，肯定都要花费巨大的能量。到达之后。如果想要离开，一定都需要充个电才能再飞，或是再跳虫洞吧。如果真的是这样，那特斯拉根本先知哎、欸，他曾经想要按照金字塔的设计来达成无线电力传输的技术，而且他还差点就成功了。没成功真的是太可惜了，真希望他当时有成功。如果他成功了，我们根本就不用再担心能源问题了。不过真的很好奇，为什么特斯拉会有这个灵感？为什么会认为金字塔可以通电？难道他早就知道这些石柱跟金字塔都是非常适合用来导电跟储存电力的装置吗？那他真的是地球人吗？我在想，有没有可能在远古时代，那些外星人为了把地球当作未来星际旅行的休息站，才搭着金字塔形状的飞船来到地球，然后盖了一些金字塔，完工之后。再透过星际之门离开，去下个地方，或是回家。等到有天他们在准备要回来的时候，才发现之前盖好的基础设施完全被大自然破坏掉了。然后这个依赖性人格的恐怖情人赛迪一世，只好赶快哭哭找前女友来帮忙整修，不然他们可能没有办法再透过这个星际之门旅行。讲到这里，你们觉得地球是星际旅行的休息站吗？在几千年前离开我们的阿努纳奇们，是不是又要回来了呢？留言跟我们分享一下，我很想听听大家的看法。那今天的影片就先到这里喽。如果你喜欢我们的影片，请订阅、分享、点赞。下次见，拜拜。